সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এম বি এ ফাইনালে আসো তোমাদের জন্যই অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং যে সাফটার সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে প্রথম সাফটার অর্থাৎ সাফটার ওয়ানে যে অধ্যায়টা আছে সেটার নাম হলো কস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস যেটার বাংলা অর্থ হলো বে প্রাককলন এবং নির্ভর বিশ্লেষণ এই সাফটারের প্রথম সাজেশনটা আজকে রেডি করলাম এটা একটা ইয়ার কোয়েশন তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে এই ধরনের অঙ্কগুলো যদি পরীক্ষা আসে তাহলে খুব দ্রুত কীভাবে সলভ করতে পারবা সেটা বুঝবে খেয়াল করে একটু এই সাজেশনটা সলভ করার আগে আমি একটু প্রশ্নটা আলোচনা করে দিচ্ছি প্রশ্নটা আলোচনা করলেই হয়তো বা খুব দ্রুত অঙ্কগুলো সলভ করতে পারবো খেয়াল করো আয়রা ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড অপারেটস ফ্লিট অফ ডেলিভারি ট্রাক ইন ঢাকা দ্য কোম্পানি ডিটারমাইন দ্যাট ইফ এ ট্রাক ইজ ড্রাইভেন ফিফটি কিলোমিটার্স ডিউরিং এ ইয়ার দ্য অ্যাভারেজ অপারেশন কস্ট ইজ টাকা টেন পার কিলোমিটার অর্থাৎ আয়রা ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের একটা অপারেটিং সেক্টরে তাদের প্রত্যেক বছর পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার যদি এক বছরে ড্রাইভিং হয় পরিচালিত হয় তাহলে তাদের অ্যাভারেজ অপারেশন কস্ট পরে দশ টাকা পার কিলোমিটার মানে প্রতি কিলোমিটারে দশ টাকা করে বে হবে ইফ যদি অ্যাট্রাক ইজ ড্রাইভেন অনলি থার্টি থাউজেন্ড কিলোমিটার্স যদি বছরে তিরিশ হাজার কিলোমিটার হয় ডিউরিং এ ইয়ার এক বছরে দ্য অ্যাভারেজ অপারেশন কস্ট ইনক্রিজ টু টাকা তার্টিন পার কিলোমিটার তাইলে তাদের অপারেশন প্রতি অপারেশন কস্ট প্রতি কিলোমিটারে তেরো টাকা হবে অর্থাৎ তিরিশ হাজার কিলোমিটার যদি চলে তাইলে তেরো টাকা আর যদি পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার করে প্রতি বছরে চলে তাইলে হবে দশ টাকা করে এ হলো তাদের কোয়েশনটা এরপরে আমাদের যে প্রশ্ন যা করণীয় থাকে সেটা কি করতে বলছে খেয়াল করো রিকোয়ারমেন্ট এ দিয়ে বলছে ইউজিং দ্য হাই লো মেথড এস্টিমেট দ্য অ্যাভেলেবল অ্যান্ড এস্টিমেট দ্য ভেরিয়েবল অ্যান্ড ফিক্স কস্ট এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যানুয়াল কস্ট অফ দ্য ট্রাক অপারেশন অর্থাৎ ইউজিং হাই অ্যান্ড লো মেথড হাই অ্যান্ড লো মেথড ব্যবহার করে তাদের ফিক্স কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট পরিমাণ বের করতে বলছে তো আমরা ফিক্স কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট বের করব হাই অ্যান্ড লো মেথড অ্যাপ্লাই করে তাহলে আমরা প্রথমে যে সাফটওয়্যারের নামটা লিখছিলাম সেটা আর একবার একটু বলে দিছি কস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস বাংলা হলো ব্যয় প্রাককলন এবং নির্বাহন বিশ্লেষণ এটা হলো সাফটার ওয়ানে তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট প্রথম দিয়ে শুরু করব ফিক্স কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্টটা কীভাবে বের করতে হয় রিকোয়ারমেন্ট এ টোটাল কস্ট অ্যাট ফিফটি থাউজেন্ড কিলোমিটার ফিফটি কিলোমিটার অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারে মোট ব্যয় হবে কত ফিফটি থাউজেন্ড কিলোমিটার যদি এক বছর চলে প্রশ্নে লেখা আছে প্রতি কিলোমিটারে দশ টাকা হবে তাহলে আমরা পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারকে দশ দ্বারা যদি গুণ করি টাকা হবে ফাইভ লাখ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমাদের পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারের টোটাল কস্ট হবে কত পাঁচ লক্ষ টাকা এখানে দুইটা লেভেল আছে একটা হলো পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার আর একটা হলো তিরিশ হাজার কিলোমিটার তাইলে টোটাল কস্ট অ্যাট থার্টি থাউজেন্ড কিলোমিটার ক্যাম মানি কিলোমিটার তিরিশ হাজার কিলোমিটারে হবে থার্টি থাউজেন্ড ইন্টু থার্টিন খেয়াল করো পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারে দশ টাকা আর তিরিশ হাজার কিলোমিটারে তাদের খরচ উন্নীত হয় বা খরচ বেড়ে হবে তেরো টাকা তাহলে তিরিশ হাজার কিলোমিটারে আমরা যদি তিরিশ হাজারকে তেরো দ্বারা গুণ করি তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা তাহলে আমরা দুইটা লেভেলে টোটাল কস্ট বের করলাম একটা পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার লেভেলে পাঁচ লক্ষ টাকা আর একটা হলো তিরিশ হাজার কিলোমিটারে তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এখন আমরা বের করব ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট পার কিলোমিটার সংক্ষেপে পিক পিকে দিলাম আমি পার কিলোমিটার পিক পি কে পার কিলোমিটার এটা আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করব ওরা যে সূত্রটা বলছে ইউজিং দ্য হাই অ্যান্ড লো মেথড তাহলে হাই অ্যান্ড লো মেথড প্রথমে আমরা হাইস্ট কস্ট মাইনাস লোয়েস্ট কস্ট ডিভাইডেড বাই হাইস্ট ক্যাপাসিটি মাইনাস লোয়েস্ট ক্যাপাসিটি আবার একটু সূত্রটা খেয়াল করো হাই অ্যান্ড লো মেথডে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করব সর্বোচ্চ ব্যয় থেকে সর্বনিম্ন ব্যয়টা মাইনাস করব এবং সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি থেকে সর্বনিম্ন ক্যাপাসিটিটা মাইনাস করে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা হাইস্ট কস্টকে 
আমরা হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি দ্বারা হাইয়েস্ট কস্ট এবং লোয়েস্ট কস্টে যে অ্যানসারটা আসবে সেটাকে হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি থেকে লোয়েস্ট ক্যাপাসিটি মাইনাস করে যে অ্যানসারটা আসবে সেটা দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার কিলোমিটারকে আরও সহজে যদি বলতে পারি সেঞ্জিং কস্ট ডিভাইডেড বাই সেঞ্জিং ক্যাপাসিটি সেঞ্জিং কস্ট ডিভাইডেড বাই সেঞ্জিং ক্যাপাসিটি তাহলে আমরা এখন যদি মান বসাই খেয়াল করো আমাদের হাইয়েস্ট কস্ট ছিল ফিফটি থাউজেন্ড লেভেলে কত ফাইভ লাখ টাকা বসাইলাম ফাইভ লাখ সূত্রের মাইনাস দিলাম লোয়েস্ট কস্ট মানে আমাদের তিরিশ হাজার লেভেলটাই লোয়েস্ট আর পঞ্চাশ হাজার লেভেলটা হলো হাইয়েস্ট থার্টি থাউজেন্ড লেভেলে বা তিরিশ হাজার লেভেলে আমার কস্ট হয়েছিল কত থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড এবার ক্যাপাসিটি দুইটা ক্যাপাসিটি একটা পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার একটা তিরিশ হাজার কিলোমিটার তাহলে হাইয়েস্ট কত পঞ্চাশ হাজার তাহলে হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি সোজা সুজি আমরা বসাবো ফিফটি থাউজেন্ড কিলোমিটার এবং লোয়েস্ট ক্যাপাসিটি সোজা সুজি আমরা বসাবো থার্টি থাউজেন্ড কিলোমিটার ওকে এখন আমরা যদি কাজ করি ফাইভ লাখ থাকে থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড মাইনাস করি থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড যদি মাইনাস করি ওয়ান লাখ টেন থাউজেন্ড আবার ফিফটি থাউজেন্ড থেকে যদি থার্টি থাউজেন্ড মাইনাস করে দিই তাহলে হবে টোয়েন্টি থাউজেন্ড খেয়াল করো এটা হলো টাকা ওয়ান লাখ টেন থাউজেন্ড টাকা আর টোয়েন্টি থাউজেন্ডটা হলো কিলোমিটার এখন আমরা ওয়ান লাখ টেন থাউজেন্ডকে ওয়ান লাখ টেন থাউজেন্ড ডিভাইডেড টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাইলে হবে ফাইভ টাকা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার কিলোমিটার ভেরিয়েবল কস্ট পার কিলোমিটার তাহলে আমরা পেয়ে গেছি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দেয়ার ফর ভেরিয়েবল কস্ট পার ইয়ার দেয়ার ফর ভেরিয়েবল কস্ট বা টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট সমান আমরা যদি ফিফটি থাউজেন্ড লেভেলে করি তাইলে ফিফটি থাউজেন্ড ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা যদি পঞ্চাশ হাজার লেভেলে করি ভেরিয়েবল কস্টটা বের তাহলে পঞ্চাশ হাজার গুণ পাঁচ দশমিক পাঁচ তাহলে হবে পঞ্চাশ হাজার গুণ পাঁচ দশমিক পাঁচে ভেরিয়েবল কস্ট হবে টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কস্ট বেরো করতে বলছে এবং ফিস কস্টও বেরো করতে বলছে খেয়াল করো এস্টিমেট দ্য ভেরিয়েবল কস্ট অ্যান্ড ফিস কস্ট এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যানুয়াল কস্ট অফ দ্য ট্রাক অপারেশন তাহলে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইয়ার পেয়ে গেলাম কত টু লাখ এখন বের করব দেয়ার ফর ফিক্স কস্ট ফিস কস্ট যদি আমরা পার ইয়ার বের করি তাহলে আমরা সূত্র লিখতে পারি টোটাল কস্ট থেকে টোটাল কস্ট মাইনাস টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট খেয়াল করো আবার একটু আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইয়ার এটা পার ইয়ার পার ইয়ার বোঝার জন্য আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি এটা হলো ভেরিয়েবল কস্ট পার ইয়ারে বের হয়েছে কত টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এবার ফিস কস্ট পার ইয়ার বের করার সূত্র কি ফিস কস্ট পার ইয়ার বের করার সূত্র হলো টোটাল কস্ট থেকে টোটাল কস্ট বলতে আমরা ফিফটি থাউজেন্ড লেভেলে যেহেতু করতেছি আমাদের টোটাল কস্ট হবে ফাইভ লাখ টাকা এই ফাইভ লাখ টাকা থেকে আমরা যখন ভেরিয়েবল কস্ট টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার ইয়ারটা মাইনাস করে দিব তাহলে আমরা ফিস কস্টটা পেয়ে যাব তাহলে প্রথমে আমাদের ফাইভ লাখ টাকা টোটাল কস্টটা বসাচ্ছি ভেরিয়েবল কস্ট টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এখন যেটা ফাইলাম সেটা বসাইলাম ফাইভ লাখ থেকে টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড যদি আমরা ক্যালকুলেটার মাইনাস করি তাইলে হবে টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডটা ফিক্স কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্ট হলো টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে আমরা দুইটা কস্টে বের করলাম হাইয়েস্ট অ্যান্ড লোস লোয়েস্ট মেথডে সেটা হলো কি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট পার ইয়ার টু লাখ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এবং টোটাল ফিস কস্ট পার ইয়ার হলো টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এখন আমরা রিকোয়ারমেন্ট বিতে যাব রিকোয়ারমেন্ট বিসে বলছে দেখো এক্সপ্রেস দ্য ভেরিয়েবল অ্যান্ড ফিস কস্ট ইন দ্য ফর্ম ওয়াই ইকাল টু এ প্লাস বি এক্স অর্থাৎ ওয়াই ইকাল টু এ প্লাস বি এক্স আকারে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্স কস্টটা প্রকাশ করো তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট বি করব রিকোয়ারমেন্ট বি করতে আমার রিকোয়ারমেন্ট এটা একটু মুস্তে হবে রিকোয়ারমেন্ট এটা মুস্তে মুস্তে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট বি করার জন্য রিকোয়ারমেন্ট এটা একটু মুছে দিচ্ছি এখানে মুস্তে মুস্তে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলি আমরা দুইটা লেভেলেই আমরা চাইলে করতে পারি আমরা যদি এখানে থার্টি থাউজেন্ড মানটা বসাই অর্থাৎ ফিফটি থাউজেন্ড লেভেলে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট বের করছি আমরা যদি থার্টি লেভেল থার্টি থাউজেন্ড লেভেল দিয়েও করি থার্টি থাউজেন্ড গুণ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস 
একটু দেখার আর একটু সুবিধার জন্য বুঝাই দিই তোমাদেরকে তোমরা প্রশ্ন হতে পারে স্যার আমি ফিফটি থাউজেন্ড লেভেলে করলাম আমি যদি থার্টি থাউজেন্ড লেভেলে করি তাও একে মান বের হবে দেখো এই যে থার্টি থাউজেন্ড যদি এখানে বসাই যেখানে ফিফটি থাউজেন্ড বসেছি গুণ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমার অ্যান্সার আছে কত ওয়ান লাখ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এখন ফিক্স কস্ট যদি এই লেভেলে বসাই তাহলে টোটাল কস্ট আমি ফাইভ ল্যাখ বসাইতে পারবো না কেন বসাইতে পারবো না যেহেতু এখানে আমি থার্টি থাউজেন্ডের মান দিয়ে বসাবো তাইলে থার্টি থাউজেন্ডের টোটাল কস্ট কত সেটা বসাইতে হবে থার্টি থাউজেন্ডের টোটাল কস্ট বের হয়েছিল কত থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড আমরা যদি এই টোটাল কস্টের জায়গায় থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড বসাই দিই মাইনাস ওয়ান লাখ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ডটা মাইনাস করে দিই তাহলে ঠিক টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এই ফিক্স কস্টটা বের হবে আমি বুঝাইতে চাচ্ছি তুমি যে কোনো লেভেলে যদি এখানে ধরো যে কোনো লেভেলে যদি তুমি ফিফটি থাউজেন্ড হাইয়েস্টটাও ধরতে পারো অথবা থার্টি থাউজেন্ড লোয়েস্টটা ধরো বের করলে ফিক্স কস্টের একই মানটাই বের হবে যে কোনো একটা লেভেল দিয়ে আমরা করতে পারবো তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট বিতে যাবো না রিকোয়ারমেন্ট বিতে গিয়ে ওরা যেটা বলছে এ ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স আকারে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্স কস্টটা প্রকাশ করতে বলছে তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট বিটা দিলাম উই নো ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স আমি এখানে বোঝার সুবিধার্থে হেয়ার এ ইকুয়াল টু ফিক্স কস্ট এ ইকুয়াল টু ফিক্স কস্ট বি ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট পার কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে এ ইকুয়াল টু ফিক্স কস্ট আমাদের ফিক্স কস্ট কত বেড়েছে টু লাখ টোয়েন্টি ফাইভ এবং বিকল টু ভেরিয়েবল কস্ট পার কিলোমিটার আমরা পাইছিলাম কত তাহলে আমরা যদি এই সমীকরণে মানটা বসাই এক জায়গায় হবে টু লাখ প্লাস বি এর জায়গায় হবে ফাইভ এর মান ভেরিয়েবল কস্ট এবং এক্স যেটা সেটা বসে যাবে তাহলে আমাদের ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স আকারে আমরা চাইলে ফিক্স কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্টটাকেও প্রকাশ করতে পারি তো আজকে ক্লাসটা শেষ করব শেষ করতে করতে আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব তোমরা যদি বেশি বেশি ক্লাস চাও অবশ্যই সর্বোচ্চ লাইক দেখাইতে হবে তোমাদের ক্লাসে তাহলে হয়তো বা প্রতি সপ্তাহে দুইটা তিনটা করে ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবো আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করবো শুভকামনা রইল সবার জন্য সালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাতু